Pan Něčitel je zde opět. Ale ne. The door is locked. No, šperháky nemáme prstínkem, to si neodemknem, že jo? Můžeš jít přes to kolo? Jo, vypadá to, že jo? Prosím tě, nenamoč se, jo? Nenamoč se a nevytrat nic. Paráda. Tak, jdem dál. Tady nic nevidím. Počkej, tam se dalo něco ve vodě? Pojď ještě zpátky. S kama jsme přišli? Kde stojíš ty? Jo, tam se vrať, prosím. Tady je něco ve vodě? Jo, tady je žebřík. Dobře, takže on by to chtěl vypustit. Někde vypustíme, neboj. Ježiši. Prosím, ať to není ideál, prosím. To je z toho obrazu, jděte do hajzlu. Ježíš Marion, on se fakt inspiroval těma vraždama. To snad není možný. Another ring. Weird. This one looks like it was made just recently. Aha, že by nová slečna. Tohle je za jinak, ty tvary. To už je pátý. To je parchant. To je takový parchant. Krucinál. Co teď jako budem dělat? Co teď budem dělat? S bohem Stašku. Stašek mi bude chybět. Kdykoliv jsem se dostal do problému, vytáhl mě z nich. Aniž bych se na cokoliv ptal. Přátelé jako on jsou zácní a výjimeční. To bych řekla. Smrt a poleny. Možná jsem to u skalníka v kanceláři trochu přehnal. Překvapilo mě, že na mě začal střílet na veřejnosti ke všemu za bílého dne. To je parchant, co? Na druhou stranu to dává smysl, když chcete obovinit z vraždy člověka, který ví, kdo ji ve skutečnosti spáchal. Jednodušší zařídit to tak, aby se už nemohl nějak hájit. Hm. Ale stejně to bude tvrzení proti tvrzení, takže to zase jako z toho prd. Takže my jsme vylezli, vylezli jsme asi ze spoda, je to tak? Ne, vylezli jsme z vrchu, aha, dobře. Tak počkej, ještě se vrať nahoru, mně si tam něco není. Jo, to jsme se vrátili ven, to nechcem. Já si to tady radši uložím, kdyby to náhodou byla ta možnost umřít. Jak bylo tomu v poslovi. Ale asi to tady nebude takhle. Tady se dát asi nedá dostat, co? Jsou zamčené. A nic tady není, protože já bych nerada něco přehlédla, jakože u mě zvykem. <laughs> asi ne, tak půjdeme dolů. A tady něco vidím, záchod, výborně. <laughs> Ale ne. Jo, takže to nefunguje. Tady máme kýbl. It doesn't look like it'll work. Jasně, prostě to z nějakého důvodu nefunguje, tady plánek. Takže to je třílitrový uh, kýbl. Když se to tady, jo, jo, jo. Ty jo, to je komplexní, co? <laughs> Kruci, to zase bude průser tady. S čím tady vším můžeme hýbat? I s tímhle. Zajímavá animace tekutiny, proč ne? Chlape, můžeš to zastavit? Dobrý. A tady se píše, že prostě tady na téhle lince to bude... Prostě se tady něco rozsvítí a asi se vypustí ta nádrž. Takže to bude muset nějak regulovat tím třílitrovým kyblem, to vypadá. To bude zajímavé. Tady se zasekneme na dlouho.
Jo, my budeme furt jako vypouštět a napouštět, dokud nedojdem k té dané asi věci, nebo já nevím. Jo, tady zkusíme zase připustit. Ale to se vždycky jako naplní na, na plno, tak já nevím. Jak to uděláme? Teď máme si plný ten kýbl. Jak to můžeme použít? Hm. Já to nemůžu nějak re regulovat za chodu. Ona je to animačka, jo? takže to jsem tady jako vpytný. Nefunguje to, protože to nefunguje. Ano, to dává smysl. Moment, počítáme. jo. Tohle má 5 litrů a ten kýbl má 3. Takže já, když ho naplním těmi 3 litry, tak tady zůstanou už jenom 2 litry, jasně. Tak ty tam potom můžu vypustit. Jo, a takhle to... Jo, to by šlo. To by šlo. Moment, to by šlo. Takže vezmu kýbl. Teď nevím, jestli je plný. Když tak ho vyljem. Vyljem ti, jo, jestli seš... Není plný. Takže naplníme ho. Tím bude mít ty 3 litry. Pryč. Tady to zůstane na té polovině, že jo? Já to vyliju. Teď si tam napustím ty dva litry. Ty tam nechám. Že jo, je to tak? No a ten litr, co odpustím potom, tak se dostanu na tu čtvrtou tu. Takže já ten kýbl pověsím, ať to tam potom nevylijeme hned. No vlastně to je jedno. Mohli jsme hned. Takže naplníme to na full. A pak tam vylijem jenom ten jeden litr, co zbývá. A mělo by to být? Kroci, proč mi to nemyslí dneska? No, už je asi fakt hodně pozdě. <laughs> ale prostě ta hra mě tak chytla, že já to prostě chci dohrát. A neříkám, že hned teď, ale chci to dohrát co nejdřív. A hrozně mě zajímá, jak to dopadne a tak. No a teď tam připustím jenom ten jeden litr, že jo? Jo, máme to. Nádhera. Nevím sice, proč by to mělo fungovat na takovémhle systému, ale prostě chtěli tam dát asi puzzle, že jo? Tím se teda asi vypouštíme cestu dál? To vypadá. Já jen doufám, že nás nesejme skalník. Kretén. No a teď se asi dostaneme do těch kanálů, takže budeme bloudit jako prase. Pojď chlapče, jdem nahoru. No, šup. No počkej, fakt se to tady nedá otevřít. The door is locked. Hmm. To mě ale štvete. Dobře. Takže je tady mrtvá Apolena. Žeš dolů, blbečku. What a horrible murder. To teda. Tak šup. Já doufám, že nás tady nezas nezasáhne on a... Já doufám, že nebudeme postřeleni a honem dolů. Honem dolů. Půjdeme do těch kanálů ošklivých. Já si prostě myslím, že to byl ten Mark. A jestli je tam napsaný, oni ho jakýmsi způsobem uctívají, že jo, ti umělci. A jako já se nedivím. To je prostě geniální nápad, takhle. No, dobře, nechám toho, nebudu obdivovat vrahouny. <laughs> Ale řekněme, že za jistých situací. Je, to jsme z druhé strany, jako by nějak. Že za jistých okolností, když je film, kde je nějaký psychouš nebo vrahoun, tak já mu většinou fandím. Jo, takhle. My jsme tady. A máme se dostat sem? A ovládáme to tady těma šipkama, jo? Jo, takže tam, tady se nedostaneme, nevadí. Na to přijdem, na to přijdem. Takže, co jsem se četla recenze, tak tam tuším někdo psal, že se hodně bloudil v kanálech a já nevěděla, co tím jako bylo myšleno. A říkali, že to bylo teda neuvěřitelně těžké. 
Takže nevím, uvidíme, za jak dlouho tam dojdeme. Tady je teda slepá z této strany, tam dole to vypadalo průchozí. Zkusíme to obejít tady horem, jo? Já teda nevím, co je na tom tak, nebo ne, že těžkého, ale nevím, jako, co, na, na čem ti lidi tam se zabrzdili, protože já to vidím docela zřetelně, kudy jsme šli a všechno. Tady to poobcházíme pravděpodobně, jenom doufám, že nás nic nezabije. Být teda na gasově místě, tak už si to asi hodím, protože jako jasně, kdyby jsme tam šli fakt z první osoby, tak to by byl teda velký průser. Nebo ze třetí, to by bylo ještě horší. No a co, už jsme tam? No, už jsme tam. Žádný problém, ne? <laughs> Já, aha. Co vidíš? Co tam vidíš? Co tam vidíš? Oh. Ježíš Maria. Tady byl někdo naštvaný a trošku se fakt řádil. Ukáž? Další prstínek? Uh. Jo, další prstínek. Kruci, já nechci vědět, co s těmi prstínkama budeme dělat. Tenhle zámek je nepoužitelný. A co teď mám dělat? To jako půjdeme za zinám? Dobře, tak jdem prý nám. Jo, my jsme jako takhle zabočili a narazili jsme na tu uličku asi. Já se omlouvám, můžeme začínat odcházet hlas. <laughs> Tady se tam taky nedostaneme, takže to asi obejdeme úplně celé. To vypadá dobře. Já to když tak střihnu, kdyby to byla velká zdržovačka, to jako není problém. Nebo zrychlím. Tohle by mohlo být zajímavé. Kudy se půjde a tak. Ještě tady se mrknem. Třeba tam budou nějaké jako zajímavé předměty, když dojdeme na nějaké zajímavé místo, ale to asi ne. To by taky někdo mohl o něco přijít, že jo? Já bych to zkusila tady má. Je tam... Ne, tam je slepá, jasně. Tady dolů. Doleva. Dolů. Aha, ne, tak ne, tak prý ne. Tak tady doleva furt. <laughs> Já to zkusím tady horem. Ne, to je slepá. Jo, jasně, tam je to vlastně to obou straně jakoby za, zadělané. Tak, tady jasně vidíme, že jiná cesta prostě není, než jít tady má. A teď bych to zkusila dolů, jo? Takže když půjdu tady přímo, tak jsme došli tam, kam jsme vyšli. Takže to zkusíme doleva, ale tam by měla být slepá. Ano. Takže to zkusíme doprava. Tam je slepá. Tady taky. Tady přímo nahoru. Jo, a jsme tam. To je ještě, že jsme, že jsme tam šli pro ten prstínek. Ale krysička... Ježiš, my je tady budeme spát, že jo? Že ne. Budem. No počkat a... Jak to funguje? Protože tady je jakoby naznačený víc těch tvarů, ale není tady jasné úplně, který prstínek tam padne. Jak to funguje? Zkusíme dát například tady ten troj. Sem, jo? Ne, tak sem. Ne? Jo, já s tím ještě můžu otáčet. Nic se nestalo. Já nevím, jestli se něco stane. Nebo možná jsme to měli dobře. Takže to zkusíme takhle, jo? Zkusíme si to nějak pootáčet. Tenhle tam padne. Tenhle padne asi leda tak... Leda tak sem do prostřed. Tady je tenhle zajímavý. Ten půjde. Takhle. Ne. Tak to si pletu. To si pletu. Popleta šla do světa. Hmm. 
Takhle možná, ano. Tady čtyř. Ne. Ne, ten půjde jinam, ten půjde jinam. A tenhle je taky do čtyř směrů, jasně. Takže momentum. Tenhle a tenhle dáme pryč například, prosím. Ne, ten ani nejde. Ten taky nejde. Jo, počkej, já to musím jako vyvrátit. Takhle, jo? Mhm. Tady potřebujeme něco, kde jsou naproti sobě. Což jsou například tady. Tady jsou čtyři. Můžem dát sem. Tady to chce do všech čtyř strán. Půjde to? Tady. Moment, a to asi se tady, to asi nebude tady, viď? Tak sem ho dáme. Jo. Tenhle. Dáme sem. Nejde tam dát. Jo, aha, jasně, tam je větší odstup. Hmm. Tenhle sem asi dáme. Tento byl ale už předtím, on takový dojem. Takže musíme tady něco prohodit. Tenhle vezmem. Ne, 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 to je jinak. Nebo není? Počkat, zkusíme něco, jo. Ne, sem dát nejde. Tam je jiný odstup. Tak, první to tam. A teď potřebujeme něk... Co, kam by se to dalo dát? Možná sem. Kdybych to přesunula takhle... Ne, to nevíde. To nevíde. Takže... Tenhle... Ne, to je blbost. Moment, to ještě zkusíme tady proházet, jo? Trošku. Jsem by šel, ale s tímhle jsou jako problémy, no. Tohle zkusíme narvat sem. A tohle sem. Jo. A teď mi řekni... Počkej, počkej, co je to tady za bordel? Teď to budu posouvat tak, abych tam dostala ten klíč. Je to tak? Počkej, to je hodně zvláštní. Jasně, já to tam nemůžu. Počkej. Hmm. Já tam trošku nevidím ten systém. Jo, takhle. Takže budeme si hrát na přetahovanou, jo? No jo, ale tak tohle tam, že člověk neposune. Na to přijdem možná, na to přijdem. Já tam asi fakt první potřebuju dát tu část. A kde je ten začátek toho klíče, nevím. Já nevím, jak má vypadat ten výsledek, to je ten bruser. Já nevím, jestli to mám dát jako tady takhle vedle toho. Nebo co s tím mám dělat, nevím, absolutně. Jako takhle by to bylo. A te co teď s tím? Můžeš to tam posunout? Jo. Takhle to stačí, jo, podle vás. Dobře. Uhum. To si děláš? Gase? Hej! Je to on, no? Jasně, že to je ta Ida, no. Nechí, ona je těhotná se mnou. 
Ty parchante. No. Já jsem si to myslela, že ona tam umře. Ježiši. A on se dá dohromady s tou milenou, že jo? Pane bože. Chudák gaz, ty kráso. Proto máme milenin na hrdelník, no. Do prdele. To je na tom obraze. To si ze mě děláš? Richarde. This painting is called Death Do Us Part. The woman in this painting appears to utterly disregard the suffering of the man kneeling on the ground beside her. Again, we see the recurrence of a dark tunnel, with an ominous figure lurking in the shadows. It seems as though Ackerman is attempting to recreate a moment in his childhood with undertones of rape and suffering. Note the position of the man in this painting. He is vulnerable, weak, and exposed. Is this how Ackerman himself felt at the nee. time? Cleansing of a soul. For the first time in Ackerman's work, a woman is depicted in a seductive manner. She floats on the canvas, her red cloak rippling Ty, in, zvěděl, in contrast chlape. to the dead calm of the background. Ty, zvěděl, jak to red, bylo. <laughs> representing passion and seduction, Ježiš dominates the Maria. foreground, but is surrounded by ominous tones of dark purples, grays, and blacks, the colors of death. The woman's eyes are missing, perhaps representing increasing confusion and anger towards the women in his life. Bridge over troubled water. The woman in the foreground seems troubled and stares directly at us, seemingly unaware of the turmoil surrounding her. The vast and tumultuous sky, usually representative of freedom and openness, instead feels oppressive and looms eerily over the landscape. Is this Mark trying to get back at his mother? This painting is called Streets of Prague. Ackerman only lived in Prague for a few years. We can see the recurrence of a dark alleyway. Look at the colors in this painting. It's almost as if the walls are bruised and battered. Clearly Ackerman had a very negative view of the city. A sinner's pardon. The woman depicted here is clearly in a vulnerable and submissive position. She clutches herself as she struggles to achieve forgiveness. Perhaps one might see this as Ackerman's vision of how his mother should have asked for forgiveness for failing to protect him. The first one is called Abandoned. To the right, you can see a woman lying down, drunk, seemingly unaware of her surroundings. In the center of the picture are two eyes, eerily cutting through the darkness. We know that Mark Ackerman was abused by his father and felt that his mother, uh -huh. who knew what was happening, stayed passive and let the abuse continue. This is mirrored in the painting where the woman depicted seems unwilling to react to the approaching danger. This one is called The Pupil. The title suggests that Mark connected with the subject of this painting. Although trapped in his own prison, Ackerman was able to find escape through his pupil, represented by the light reflecting through the window onto the subject. He is using this man to escape from his own prison. The title is Mindless. This man is literally mindless. Note the stitches on his forehead where he was presumably lobotomized. This represents Mark's worst nightmare, being trapped in a prison of both body and mind. Although standing in a corner surrounded by darkness, an open window sheds Takže light on the scene. Náš drahý, in a prostě cruel iron dělá... dělá the subject is unaware of this Nevím, window to sam maluje, nebo and fotí, nebo cokoliv. Ah, Ale prostě pořádá tady tu výstavu here, všech obrazů Marka Ekermena. Woman, a já nevím, jestli má něco společného s tou vraždou, možná, že jsem se v něm prostě spletla, no. She is surrounded Krupci. by angelic hues of white. Her skin tone is rich and alive in contrast to his earlier works. 
This one is called Dr. Hyde and is the first in his L.A. series. We uh -huh. know that Ackerman was committed to a mental hospital in the 30s. The man in this painting represents Mark's psychiatrist. Takže mu stejně je bylo nakonec. Hmm. dishonest man whose gaze is masked behind thick glasses. The painting has an air of condescension. Look at his smile. He looks like the village idiot. It is obvious that Mark had no respect or admiration for this man. This painting is called Moonshine Traffic, his second painting in Chicago. One senses that Mark is comfortable here. The sun is rising, pushing out the darkness. Notice the warm oranges, yellows and reds. Perhaps Mark is finally at peace no, and feels Miller. at home in Chicago. Uh, this one here is called Disturbed Sanctuary and is the first in his Chicago series. One of the unusual aspects of this painting is the perspective from which it is created. One feels as though Ackerman is an unwanted guest in the room, almost hiding behind the curtain. The woman shown in this painting appears blissfully unaware of him or the darkness that surrounds her sanctuary of light. Hem. 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 Jsem zmaten. Podíváme si, co si naše kočička tady napsala. Krocinál fagot, to je zvláštní. Ještě se podíváme, jestli jsme si přepsali něco během té šesté kapitoly. Jo. Smrt Apoleny, stoky. Když jsem slezal dolů do těch smrtových stok, cítil jsem, jak moc jsem blízko. Bell a Eikermanovi věděli, že jde do tuhého. Skálník se mě snažil zabít a Stašek už mi nemohl v ničem pomoci. Mojí výhodou však bylo, že jsem vraha znal a dokázal odhadnout jeho další krok. Zamířil jsem tedy přímo do srdce jeho odporných operací. V každém případě jsem se blížil ke konci a to zatraceně rychle. No, a co jsme se napsali tady ke kapitole 7? Výstava Marka Eikermena. Bože, při pohledu na ty obrazy se mi zvedá žaludek. Zdali pak dědeček věděl, že ho Ackerman namaloval, ale i kdyby ano, jistě ten obraz nikdy neviděl. Ekrmene, ty zvrhlý šmejde, není divu, že tvoje obrazy vypadají tak živě. Nechápu, jak může Richard o Ekrmenovi mluvit jako o nějakém nepochopeném tragickém hrdinovi. Náš vrah musí o Ekrmenovi vědět a nejspíš toho bastarda obdivuje. Dostanu ho. Dědečku, to ti slibuju. Richardova přednáška byla sice pěkná, ale já potřebuju podrobnosti a rychle. Dokud vrah opíruje Marka Ekrmena skrze jeho obrazy, musím zjistit víc. Třeba by mi pomohli počítače u nás v kanceláři? Já nevím. Zkusíme promluvit tady s Mijou. Mia. Do you feel up for a few questions? Sure. Can you tell me, is this you in the picture? Yes, it is. Jo, takže ona je další. Where and when was it taken? I don't remember anyone taking a picture of me at that party. It was a rave in an abandoned warehouse somewhere. It was a few weeks ago. Who were you with? I, I was with... Sorry, Mia. Stephanie was with you. Yes. How did you meet Stephanie? I met her at work. So you, Cynthia, and Stephanie worked at the club? Yes. Who's the fourth girl? I don't know her real name. She was known as Queen of Secrets. Uh -huh. The rule was never to give our real names to the clients or to the staff. But me, Steph, and Cynthia didn't respect the rule. We often partied. We got pretty close. Yes, yeah. But she respected the rule and never mixed with us. Mm -hmm. You were Lady Temptation. Yes. And Steph was Baroness of Blood and Cynthia, Mistress of Pain. Uh huh. What went on at the club? Well, Queen of Secrets would host the clients in the room with four statues. The clients would change their clothes. Change their clothes? Yes. They would put on Victorian-style cloaks with top hats, and they would wear masks. Aha. Masks? No, to je výborné. Yes. It Takže náš vrahoun má prostě oblek tady z tohoto podniku a celé je to z prdeli. 
A vypadá to, že inspiraci si vzali z nějakých prostě okultních knížek, taky, jinak nevím. Dobře. Ještě zkusíme teda našeho drahého. Ten teda pravděpodobně s vraždama nemá nic společného a mě docela mrzí, že jsem ho takhle jako naškla z toho. Možná, že to tak je, já nevím. Možná, že se vůbec nikdy nedozvíme, kdo je tady vrahem. Ale pravděpodobně jsem ho prostě obvinila úplně neopodstatněně. Minimálně víme, že má obdiv k Ekrmenovi. Tak, zkusíme mu něco říct. Nebo on nám třeba. Do you have any more information about Mark Ackerman? All I have is a book that the Department of Fine Arts printed. Mm -hmm. May I have a copy? Sure, honey, it's on the presentation stand in the center of the exhibition. Why the sudden interest? Ale to víš. It has something to do with my case. <laughs> what? In Ale radši se ani neptej. The killer left two messages at two of the crime scenes. Disturbed sanctuary and a sinner's pardon were written on the walls. I didn't know what they meant until now. You mean the killer knows about Mark Ackerman? Yes. That seems unlikely. Ackerman's pretty much unknown. This is the first time he's going to be exposed to the public. Yeah. That's why you have to give me a list of all the people who sold you the paintings and a list of the people from the fine arts department who are involved in this project. Can you do that for me? Sure, but it'll take time. Yeah, okay. Thanks. See you later. Okay, I'll go work on that list. On říkal, že tu kopii najdeme někde uprostřed místnosti, ale jako výstavní, jakože tady. Já se podívám. Na stolku uprostřed výstavní haly. Což je výstavní hala, je tohle, že jo? A stolek je asi někde, tam bude nějaký stolek. Takže jdem hledat stolek. Stolečku, kde jsi? Pane stolečku, halo. Hodný stoleček, stolečku k noze. Kde je pan stoleček? Pane stolečku, halo. Ježíš, já toho nechám, jo? <laughs> Jdem hledat pana stolečka. Kde je pan stoleček? No, kde pak je? Kam pak šel ten stoleček? Tady krucinál žádný stoleček není. Děláte si ze mě srandu. Jo, prčic. Jo, tady se dá jít. Pardon, pardon. Tady se dá jít doprostřed. Mhm. A tady je ta knížka. 